子歌向跳。今天是我和朱文订婚的日子，你怎么来了？我当然是来和你交流一下的。哥、哦，还穿着礼服呢，慢点。就是因为你穿的这么性感，才让我夫妻这么大，你可要负责灭火。真坏！你那个废物未婚夫不，只可惜他是个绿王八。谁呀？这么嚣张！在我看来，只有神主大人才配得上姐姐你。姐姐自有她的道理。你呀、啊，一会儿管住自己的嘴，不然我就把你送回家。我这不是为了你感到不值吗？你还凶我？看，青龙玉佩。爷让我们找的就是他吧。我认识你吗？你就拉我，我这西装可是花了不少钱买的呢。什么破衣服，我才不稀罕拉你呢。这位先生你好，请问你是周元吗？是我。呃，有什么事呢？我们稍等再说。我现在着急去接我的未婚妻订婚。什么？你已经有未婚妻了？有什么问题吗？那你能退婚吗？你们是有精神病吧？我为什么要退婚啊？因为我要嫁给你<咳>，给你介绍一下，站在你面前的这位呢，是我姐姐，李氏集团总裁，麻省理工金融系工商管理系双博士学位，智慧与美丽并存，身价千亿，最崇拜的呢，就是传说中的商业巨子神主大人。哎，等等，你说。他最崇拜的是我。哎，等等，你说他最崇拜的是我？没想到你比我还爱开玩笑。实在不好意思啊，两位美女，我现在呢着急去订婚，没时间在这里跟你们开玩笑，我先走了。喂，你认识神主大人吗？二十八岁，身价万亿，武力第一。你呀、啊，要是有他一半的水准，不仅我姐。我也可以考虑嫁给你哦。我现在马上就要订婚了，就不参与你们这些有钱人的生活了，多谢厚爱。姐姐，爷爷怎么给你找了一个这么呆萌的未婚夫？看他那打扮，跟那乡下暴发户似的。这个人虽然外表一般，但是你介绍我的时候，他却没有被吓到。这种气度就不是一般人。看来姐姐。对他还是有点好感的。哎，对了，姐姐，你不是老烦那个荣哲追你吗？我看这个周元人也挺有意思的，不如你把他当成挡箭牌，这样你就有更多的时间追求神主啦。哎呀，别撕人家衣服嘛，再被周元发现了，发现了又怎么样？我就当着他的面上他的女人，他也不敢说什么。我就喜欢这霸气的样子，小骚货，还有够刺激的
。若宁，今天是我们订婚的日子，你跟别的男人在这里乱搞，你对得起我吗？胡说什么？我哥是来祝贺。都这么明目张胆了，你当我是眼瞎吗？好，那就当你眼瞎好了。是我对你不好吗？我起早贪黑的工作，卖菜的钱全部都给了你，什么脏活累活全都我来干，你还有什么不满？你还好意思说，就是个臭卖菜！你一个月挣那点钱呀，还不如虎哥的剪牛羽毛。我能嫁给你，啊，已经是对你的恩赐了。原来你一直都看不起我，那就把订婚的钱退给我。你们一家土包子，你妈是个种菜的，你是个卖菜的，你们一家呀，就是个贱兮兮的底层农民。你可以羞辱我。但是不能侮辱我的家人。我们靠自己赚的钱，比你靠男人赚的钱干净多了。究竟是谁更大？你敢打我？你休想拿回这一分彩礼钱！小子，你敢打我的女人，不想活了是不是？虎哥，打死他，让他知道自己就是个蝼蚁，只配活在泥土。哪个女的瞎了眼才会嫁？我嫁，我嫁，我们又见面了。美女你好，我介绍一下，我是南城座山虎，不知道能不能赏脸，一起吃个饭。快把他给我丢出去！是。下午三点，民政局见。周元，你可真舍得下血本，从哪找着这两个演员？你以为你拍电视呢？我可没钱去请演员。周元，得罪了虎哥，不过有好下场。还有啊，我们的订婚宴取消了，我要让你在街坊邻居面前永远抬不起头。是不是我刚刚这一巴掌还不够疼吗？周元，你等着，有你后悔的时候。好久不见，环球商会会长苏苏拜见神主。云城商会会长拜见神主，丰城商会会长拜见神主，天下商会会长拜见神主，大家都是会长，拜见神主。别说那么大声，赶紧起来！我不是跟你说过吗？没什么事别来找我，我现在是个卖菜的，要低调，懂不懂？属下明白。哎，你们消点声。山主，这次属下前来是有重要的事情汇报。什么事儿值得你带这么多人来找我？当初的误会，博主身嫖千亿，已经发表了道歉信，并且解封了你在大夏的万亿资产，好奢晚宴，迎接你的归来。老家伙倒是听懂规矩的。不过呢，道歉就不用了。身为大夏人，为大夏谋福祉，本就是天经地义。没什么事，赶紧离开吧，别让别人看见。我现在是个低调的人。遵命。小点声。小袁，你怎么自己回来了？别人嫌弃我们家是去卖菜的，吹了。真的，你们都算是两家看不着呢，你让妈过去，他们是不是刁难你了？九点三了，小袁走。妈，你这是干什么？还能做什么？那当然是带着你和洛家道歉呢。你说妈好不容易攒够的钱给你找个媳妇儿，你你怎么这么不让人省心呢？那凡事忍一忍不就过去了吗？你说人家隔壁搞直播的，才二十八岁人家就要二胎了，你。你还是个单身汉呢，妈，那洛家一家都是白眼狼、啊，势利一时，到时候就算是结了婚，那到最后还是给你找气受。妈不怕受气，只要能给你讨来媳妇，再大的委屈妈都能受。反正我不去。你，哎，燕哥，反正你年龄也不小了，你和你弟弟也没有血缘关系，实在不行。
，你们俩结婚得了啊？啊！混账！你竟敢欺负我的女儿！哎哎！混账！你竟敢欺负我的女儿！哎呀、哎！我早就知道你这个老家伙不是什么省油的灯了。小畜生，大喜之日找人欺负我的女儿，现在还敢打我！今天我就要好好教育教育你这个有人生没人养的小畜生！你倒是跟你的女儿一个德性，自信又无赖，你怎么不问问她在背后做了什么丑事儿？你还敢骂我？哼！我女儿跟你退婚，活该呀！你也不撒泡尿照照自己，什么德性？一家子土包子，种地卖菜的低贱种，也不知道你们哪里来的勇气，竟敢向我骆家提亲，真是晦气！当初你们家为了三十万的。让我们家提亲，现在退亲，可以啊，把彩礼给我退回来。哎呀，小云，少说点。亲家母，这中间呢一定有误会。你既然来了，那咱们正好商量一下两个孩子的婚事。现在事情都这样了，这婚事还有商量的必要吗？咱们不都是为了孩子吗？亲家母有什么要求都可以提。这个臭卖菜的想娶我的女儿，可以。彩礼三百万，一分不能少。三百万？你做梦呢？你把你闺女卖了，你看看她值不值三百万？亲家母，三百万是不是有点太多了？人家最高也才三十几万。也不看看你们家什么条件，有人愿意嫁呀，都是祖上积德了。我的女儿美若天仙，追求者多的是。还有婚车、婚房，总不能让我姐。睡在这个破菜摊上，就是啊，我这养大的黄瓜大闺女，要你三百万呢、啊，都算少的了。吃饭我帮你付手表，你放心。姐，还有啊，我们家以后日常开支都由你这个男人来出，我们家啊，可就这一个男。我弟以后结婚的彩礼你也要付。哎，对，这个必须得负责。我娶的是你呀，还是你们一家人？难道我要养你们全家不成？我娶的是你呀，还是你们一家人？难道我要养你们全家不成？好啊，有什么不合适的？我能嫁给你啊，就已经是依旧。以后我妈生活费一个月一万，我弟结婚以后的车房都要付。至于我妈，要求不高，你的钱全都给我。你可真是打得一手好算盘，你是相亲了还是相算了？我看你是一点自知之明都没有。还在这里大放厥词，狮子大开口。你个土包子，怎么说话呢？你们家，你爸死得早，你妈是个种地的。我们家同意跟你家结亲，是你家八辈子修来的福气呀，居然敢这么跟我说话，我把你家一辈子受尽。什么东西？实话跟你说了吧，赵公子已经答应明天带我们全家去参加一场上流晚宴，参加晚宴的都是身价上亿的家公子。在他们眼里，你就是蝼蚁。你可真是明码标价呀！就算他们身价千亿，也看不上你这个货。目光狭隘，你根本就不明白什么是上流社会的有钱人。我从来不在乎身边那些有钱人，反正他们也没有我有钱。我光是在大家的资产就已经达到了万亿，只可惜啊，我不会给你这种女人花一分一毫。<笑>万亿资产，你小子真会做白日梦！你怎么不说你神主啊？你<笑>，就是你家儿子脑子有病，赶紧领他去治治，别出来祸害人啊！你说妈，我没哭，本来打算以普通人的身份跟你们相亲，结果换来的却是侮辱。好吧，我不装了，我是亿万富翁，我看开了。你个穷小子！还亿万富翁，你这么说，你问我们能信吗？啊？他是不是压力太大疯了？<笑><笑>这个呀，是你的银行卡。别说我对你无情，啊，这里啊，我还给你留了一，拿去，好好看看你的脑子。陆松，三天以后准备我的玫瑰宴。陆松，三天以后。准备我的玫瑰宴。你这次又准备请几个演员？你干脆把整个横店都拉过来陪你演戏、啊！哈哈哈哈，臭死老子！你以为拍电影呢？你穷鬼还想咸鱼翻身
。你要是有万亿身家，我给你天天当财神爷供着，我天天给你磕头。记住你说的话，三天之后我会邀请你参加宴会，到时候希望你遵守承诺。小圆圆，妈知道你憋了口气，这个婚你要不想结，咱就不结了。但是你可千万不能想不开呀！你要是有什么，我和你结可就无依无靠了呀。放心吧，我没有说实话，也没有精神病。三天之后，我就会证明我说的都是真的。姐，你好好休息，相信我，我一定会让你跟妈成为这个世界上最幸福的。呦呦呦呦！说的我都快哭了呢。不知道的还以为你是绝情首富呢，还大言不惭的让我们后悔。你要是真能拿出万亿资产，我就让宁儿嫁你，一分彩礼不要。怎么样？就你家那破鞋，还配不上周先生？你要是真能拿出万亿资产，我就让宁儿嫁你，一分彩礼不要，怎么样？就你家那破鞋，还配不上周先生？这些都是我的嫁妆，周明，跟我去一次。什么？以后我终于把花园嫁给周元，他顶那么多嫁妆。他那种卖菜的穷鬼，谁会看着他？这个女的就是周元起来的演员，之前我还不能确定，现在我确定，这些人啊，都是那穷鬼找来的演员，那些东西都是道具。待会儿咱们还要去千亿商会，到那儿你可要多认识些大佬，你千万别再知道周元这个穷鬼。妈，你就放心吧，能参加千亿晚宴的，私下都不，穷鬼想进去啊，都没门儿。我们这就算结婚了，感觉跟做梦一样。我很想知道你为什么要跟我结婚。爷爷，我一定会找到神医治好你的。心荣啊，你爷爷的病你最清楚，爷爷有唯一放心不下的是你。你能答应我那件一件事吗？爷爷，你说。爷爷想让你嫁给一个大神州。有他的养父母照顾，我到他这块亲如母。他的身份其实……爷爷，爷爷，爷爷。实话说，一方面是爷爷的遗嘱，另一方面是想借你帮我摆脱荣家的骚扰。京都荣家？怎么了？呃，请问李小姐。你爷爷是不是叫李云天？你怎么知道？好你个老狐狸！当初我欠下了一个人情，原来是为了把孙女嫁给我。不过是他的孙女，这李清柔的身份也没有表面这么简单了。你那么崇拜神主，嫁给我一个卖菜的，你就不会觉得丢人吗？结婚只是权宜之事，我和你只是名义上的夫妻，各取所需。你跟我崇拜的神主相比，一个是地上尘土。一个是天上皓月，天差地别，我不可能对你有想法的。包括我们现在的假结婚，也只是为了摆脱荣家。神主才是我真正崇拜的强者。看来神主在你心里的地位很重要啊。当然，也不是看不起你的身份低微，而是任何人都比不上神主。嗯，这小妞还号称才貌双绝，要是让她知道了我是神主，估计要当场射死。看他这么有眼光的份上，就随了他的心愿，跟他结婚吧。行吧，那就这样。怎么？你很勉强、啊？不不不，能被你这么好看的富家千金看上呀，我高兴都来不及呢。怎么会勉强呢？以后我就抱老婆大腿了。这是我们以后的婚房了，以后就住这儿吧。我们的婚房，你自己住。收起你的心思，不然你会后悔。这个是千亿商会的邀请函，晚上收拾一下自己再过去。我带你积累一些人脉。好，晚上见。虽然是形式上的婚礼，但是彩礼我还是要给你准备一份。
偷偷给我准备一份两千亿的订单，还有极品的南海紫水晶，勉强当个聘礼吧。赵少，感谢您邀请我们来参加这次晚宴。<笑>老宁、啊，这你就太见外了。咱们毕竟是最亲密的同学，举手之劳罢了。姐，那个臭卖菜的怎么来？他竟然敢做万亿身家的太太小杨，这里真的可以做吗？我怎么感觉他们都在盯着咱们？是啊，咱们第一次来这么高档的场所，千万别给你找什么麻烦。不行，咱就换个位置吧。妈看角落那个位置就挺不错了。妈，你放心吧，有我在，这里的位置还没有我们坐位。李姐，他怎么坐那儿了？他怎么那么不让人省心？哪儿来的土包子？这个位置也是你能坐的？有什么坐不了的？这里写的可是万亿身家的级别。<笑>这可是尊贵的查拉王子的位置，没一点眼力劲的狗东西，还不赶紧滚开！等查拉王子来了，谁也保不了你的命，是吗？我不信，这小子不知道自己几斤几两，竟然敢坐这个位置。再不走，等查拉王子来了，他就完蛋了。怎么？我们大夏国的万国商会，一个外国的垃圾王子。竟然成了最尊贵的座上宾，你们这般崇洋媚外，羡慕不羡？臭小子，你的嘴巴还真是一如既往的臭啊！那可是查拉王子的专座，你私下诽谤查拉王子，你和你的废物家人就等死了。区区一个卖菜，怎么可能会有万国商会的邀请？<笑>我知道了，你一定是趁着保安不备的时候。丢进来的吧？那还等什么？保安，快把这群废物穷屌丝给我轰出去！快把这群废物穷屌丝给我轰出去！哎呀，这位少爷，是我们不对，坐错了位置，我们现在就离开，请你不要为难我儿子，不要为难我。死老太婆对我那么说东西，这么脏。谁知道身上有没有什么传染病啊？你怎么不是打人？我打的是人吗？我怎么看到的是一只土狗啊！<笑>你敢打我？打这手，我打一只会咬人的狗，有问题吗？你你个臭卖菜，偷偷溜进商会，还敢殴打身家千亿的教主，得了吧！保安，保安呢？什么事啊？你看看这一家人的穷酸样，浑身上下有下水道，哪里像有邀请的样子？各位先生，请出示你的邀请函，否则的话，我将会请你出去。识相的话，赶紧自己滚出去，要不然呀、啊，一会儿被扔出去就丢人了。你自己看看，嗯，假的吧？这位先生的邀请函是真的，先生您请坐。这这竟然是真的，这乡巴佬怎么可能会有邀请函呢？现在你没有邀请函了吧？还不把这群垃圾给我清理出去？这位可是赵家大少爷赵一鸣。还不动手！看谁敢动我的人！看谁敢动我的人！啊、李总，让你们做安保工作，不是做赵家的狗、啊。李总，我们知道错了，还不给周先生道歉？周先生。啊周先生
，是我们油盐不吃带菜啊，请你原谅。我还是喜欢你刚刚桀骜不驯的样子，请你恢复一下再离开。啊！现在你还要赶他走吗？哈<笑>既然他是李总的人，那这就都是误会了。<笑>这女的不是周元请来的演员吗？难道真的是富家千金？找不找？她是谁呀、啊？她可是星海李家的大小姐，星柔也是星海集团的总裁，身价千亿，掌握实权，整个大夏的富家子弟都想追求她。那个赵少，她结婚了吗？或者有没有男朋友？<笑>怎么可能？李星柔是出了名的外柔内刚，从来不把男人放在眼里。现在能入她眼的男人根本就没有。不过，等会儿来参会的查拉王子可以征服他。就知道这个穷鬼不可能飞上枝头变凤凰。换个位置吧，这个位置是专门留给查拉王子的。难道你也觉得？那个什么狗屁王子比大夏的各大商会更尊贵？你不懂，商场如战场，交好一个朋友比得罪一个敌人带来的利益会更多。可是我觉得，想要有利益，就得让自己有价值，别人才不会轻视。这也是我们大夏国不能少了的武器。姐，我觉得他说的对呀、啊。燕哥呀。刚才他们说的查拉王子是谁呀、啊？听说是一位掌握能源经济的外国王子。今晚来参加商会的人都是来巴结他的。啊，那那我们占了这么大人物的位置，会不会？查拉王子到。查拉王子到。李小姐，好久不见！来来来，诸位诸位，请。各位久等了，请坐，请坐。尊敬的查拉王子，这个臭卖菜的身份低微，怎能配跟您同席而坐？请允许我将他赶出去，免得脏了您的眼。说什么？不用跟这种狗腿子一般见识。没事，我们西方国家讲究人人平等。既然这位先生想要坐这里，那就让他坐嘛。哎呀，不愧是茶拉王子，这番绅士风度才是真正的贵族做派呀、啊。<笑>是呀、啊，难怪会专门为茶拉王子留一个专座呢。看来呀、啊，大家都是从心底认可您呢。对，这些人真会拍马屁。怎么，你难道不觉得这位茶拉王子很绅士、很优雅吗？哼，优雅不了一点儿。这些西方人自以为文明，外表绅士，内心啊都是肮脏的。这个茶里虚伪的很，别以为他不在意你坐在这里，说不定啊，他内心一个小子就算计你了。怎么有一股酸臭味？快来人，给我消消毒！给我消消毒！我我才换的衣服，不会不会有味道。我看了王子，这就是你的风度吗？<咳>不好意思，我没有针对您的意思。我们西方人都很讲究卫生，我只是想净化一下这里的空气而已。下去吧。嗯，你们问，是不是空气好了很多？哈哈哈哈哈！还真以为这上流社会是谁想来就来的
，一身土气，我还怕他身上有什么病菌传给我呢。就是，这顶级的万国商会怎么会进来几个乡下人？你们的家事就很显赫吗？一群势利眼，就会拍马屁。小云，妈就先走了，你在这儿多认识点人。妈，你不用走。我现在给你个机会，跟我的家人道歉。什么机会？我已经告诉你，我看不到脏东西。周先生还是请离开吧。周元是我的来头，还希望长老王子能对他尊重些。李小姐，我这次来参加万国商会就是为你而来。我看在你的面子上，可以向这小子的家人道歉。不过，这只是一点小事。在此之前，我还有一件重大的事情需要你的同意。茶王王子，你亲李兴、柔小姐，特送聘礼，百亿合同一份，南非粉钻三十颗，神主回归宴，白金邀请函，百亿订单啊！这李家本就是星海四大家族，再有了长浪王子的支持，这不就成了星海唯一超级豪门了？南非粉钻，每一个都价值不菲，这是真正的九价不是啊！神主要回归了，长浪王子竟然送了一份白金邀请函。神主回归宴，李小姐，这些聘礼你是否满意？百亿合同。祝李家再登高峰。南非的粉钻虽然稀有，但对于我来说只是玩物。神主回归宴白金邀请函，可以让李家真正的脱离世俗豪门。李小姐，我这些都为你一手奉上。难怪他会对这个外国佬的到来这么看重，看来还有点东西。不过，敢当着我的面对我老婆提亲，我就知道。查拉王子才是真正的贵族，只有这种有魄力、有财力的人，才能征服李兴柔。小生，其实那天我看见李总对那小三王子的聘礼很有诚意，不过不好意思，我已经结婚了。李兴柔结婚了？什么时候的事？李小姐拒绝我，也不必要找这么蹩脚的理由。众所周知。李小姐是李家的掌上明珠，才华与美貌并肩，能够配得上你的人只有我。叫你一声王子，你还真觉得自己了不起？敢当着我的面跟我的老婆提亲，我看你是欠揍了。什么？这小子竟然是李兴柔的？燕哥，咱们小袁什么时候结的婚呢？我不知道哎，怎么说好不干扰彼此的生活了？你忘了吗？挖墙脚就这么明张，我要是不教训他一顿，我老婆就被人抢。真是个井底之蛙，我们两个人之间的差距是你一辈子都无法匹及的。你不过是一个卖菜的下等人，趁早离星柔小姐远一些，不然你的下场会很惨的。我要是不呢？周远，你就是个臭卖菜的，你们全家一辈子挣的钱，也抵不上查拉王子一身衣服的钱。你呀、啊，就是癞蛤蟆想吃天鹅肉，还敢跟查拉王子抢女人啊？你们一个种地的，一个卖菜的，一个连话都不会说的，哼<笑>！就你们这样低贱的人家，也配和我们身份尊贵的查拉王子争抢呀？哼！笑死个人呐！你们这群崇洋媚外的狗东西，这个狗屁的查拉王子是你们爹吗？让你们这么上赶着去跪舔，真是丢我们大夏国人的脸！希望你们以后不要后悔。给你十秒钟，把彩礼给我送进来。<笑>原来你们大夏人都这么喜欢装腔作势，这难道就是你们所说的死要面子？<笑>废物！你还敢在外国有人面前丢我大夏的脸吗？还不快道歉！周元
，一个臭卖菜的，还学人家送彩礼。你是准备把你那个破车拉过来呀，还是准备拉一车黄瓜西红柿啊？<笑>行了，彩礼到。送神主回归宴，至尊邀请函；送千亿合同一份；送南海紫水晶一座。这些都是你送的？这个臭小子哪来那么多彩礼？至尊邀请函，这个是值百亿啊！这个千亿合同，南海紫水晶。这么大一块极品紫水晶，要是到我手里，我十辈子，我不，我百辈子都花不完。切，要不你再勾搭勾搭那个周元，我的幸福全靠你了。不可能，他什么样子我们都清楚，他就是个卖菜，不可能有这些钱送这些东西的。陆宁说的对，看他们的装扮，就是土生土长的农民，气质这种东西，说不来的。月哥，咱们小元什么时候这么有钱了？妈。看来小袁之前没骗咱们。不看了，王子。现在我可以跟你一比。查了，王子，什么风把您吹来了？我来你们大夏的万国商会做客，却被这几只臭宠物，这就是你们大夏的待客之道吗？我呸！明明是你要跟我姐夫比财力，现在比不上就开始道德绑架了，真虚伪！你家的小丫头还是这么牙尖嘴利。查了，王子可是世界顶尖的富豪。难道还有人比他更有财力吗？喏、no, ，你这聘礼不就是我姐夫让人送来的吗？这个年轻人一看就是个普通人，能够调动大夏各大商会的，肯定是这个查拉王子。当然不是，这是查拉王子让我送来的。这是查拉王子让我送来的。戴大人，这聘礼真不是这小子送来的吗？这人看上去就是一副穷三样，怎么可能送得上这天价品？就是，怎么会有人比查拉王子的资产更加雄厚？除非是神主亲自。我看这小子啊，真是丢我们大夏人的脸。各位，这聘礼是我不送的。李小姐的才华与美貌，当得起这千亿的合同。这真的是你不送的？你们这些外国佬可真是无耻啊！拿着别人的东西说是你们自己。还有你，崇洋媚外，跪舔一个外国佬，你自己是什么种都忘了吗？你就不怕得罪了一个你惹不起的人吗？你这个穷鬼，以为攀上了李家就是豪门了吗？竟敢对查拉王子和戴大人这么讲话！就是，我们大夏和外国友人的关系，如果因为你个菜贩子受到了影响，你担待得起吗？还敢口出狂言威胁戴大人？他背后。可是整个星海的首富唐明唐总，跺一跺脚，这星海的天就得变。姐，你不帮姐夫说几句话呀？他现在就是太心高气傲了。不过让他吃点亏，认清现实也好。那万一这聘礼真是他送的？我调查过他所有的信息，他不可能有这个人脉和资产。小子，我现在给你一个机会，你立刻给我跪下磕头，然后从这里钻过去。我可以原谅你刚才对我的不敬。查拉王子如此宽宏大量，给你机会，他不赶紧跪下磕头？好，很好。你们这群吃里扒外的狗腿子，骨子里的奴性可真是让人可笑。你们别后悔。唐明，我给你十分钟的时间，来万国商会清理门户，要不然你就等着破产了。明爷的名讳也是你可以提的吗？算个什么东西？就是，明爷可是星海的首富，手底下掌管着十几个市，想弄死你，轻而易举。下次吹牛，先提前打好草稿，免得丢人现眼。周元，你还是放下你那个可怜又卑微的私心吧。<笑>沉寂多年，没想到你们这群跳梁小丑。竟然还敢在我面前叫嚣！趁我现在没发怒，赶紧滚，否则我不介意好好的教你们怎么做人。小云，你别冲动，戴大人，你是我儿子，太冲动了，我给您和查拉王子道歉，道歉
，这几百块钱就当我们的一点心意。一股酸臭味，你这死老太婆离我远一点！你把几百块钱你打到要饭的吧。是是。我马上带他走。小云，咱赶紧走，赶紧。慢着！谁允许你们走了？你刚才不是很想教育我吗？我现在倒很想领教一下你的功夫，姐。这个外国佬不怕被姐夫揍吗？这查拉王子还有另外一个身份，世界第一武道大会冠军。啊，难怪他这么自信。啊、查拉王子，我、哦、我儿子就是脾气大了些，但是他的心不坏。我刚才已经教育过他了，还求您放他一马，放他一马。成年人犯错就得承担后果。你这儿子不是说要找明爷过来清理门户吗？现在我就在这。让他找人来清理我呀！大人，我儿子那是说笑了，求您放他一马，您可千万别当真呐！查拉王子，和这种穷鬼动手只会让您跌份儿，我让手下来处理。那个谁，把这穷鬼的说法打断！啊，别别别！别<笑>新海守护唐木刀。星海守护唐舞刀，明爷，您大驾光临，这万国商会，人蓬荜生辉啊！吃里扒外的狗东西，大夏的脸面都让你丢尽了。那就是唐守护，一个真实的小子叫来了。不可能，他要真有这本事，就不会拿不出来几十万彩礼了。可这次好像是真的，明爷。你属下做错什么事，让你如此大动肝火呀？你还有脸问我为什么？你自己做了什么，自己清楚。明爷，这么多年属下鞍前马后，今天是是这小子，他得罪了查拉王子，你明察秋毫啊！从今天起，在天理名下的所有资产，通通冻结，任何敢与代家有所联系的家族，全部视为和我唐明作对。还有，商界同仁一律不得予以援助。一经发现，满门揭面。明爷，属下做错了什么事？今天就让你做个明白鬼。神主特送聘礼，以迎娶李星荣小姐。神神主，私自带着聘礼去讨好一个外国人，没有面你满门。神主已经是对你格外开恩了。你要想死，也不要拉着我。明爷，滚！是神主送的彩礼，难道那个穷鬼说的是真的？怎么会是神主送的？明爷，久仰大名，我是查拉王，大夏没有王子，神主有令，不论是谁，在大夏国境敢以特权侵入我大夏子民家，随远于出。嗯，什么意思？难道你因为这个臭卖菜的，就要让我们两国的友谊破裂吗？查拉王子，在部落待久了，怕是把大夏神主的威名忘了。大夏神主只要愿意，但管小国，顷刻灭亡。大夏神主只要愿意，但管小国，顷刻灭亡。神主已经隐世多年，从不参与世事的争斗。明明。你觉得我会怕你的威胁吗？我查拉王不远万里来参加你们大夏国的万国商会，你们没有对我行跪拜之礼也就罢了，居然还叫几个臭虫占了位置，现在还让我如此难堪，真是活该！你们国家几百年前保护不好自己的国物，活该！你们被列强欺辱，冒领神主聘礼。还敢在大夏国土大放厥词？我们之前很尊重，你现在侮辱我们什么意思？什么意思？什么意思？尊重！你们这些卑劣的大夏人，跪下行礼，那才叫尊重。我能够让你们好好的坐下来和我说话，那已经是对你们无限的恩赐了。我呸！这就是你们这些外国佬真面目，自始至终都没有把我们大夏国放在眼里，还谈什么两国友谊？查拉王国，这是大夏的地盘。我们大国风范不与你计较。如果你是如此的嚣张跋扈，我不介意你尝尝苦头。
卡拉王子，如果国人，今日必须道歉。李小姐，你很幸运，在这些卑劣的下等人中被我看上。不过，你是不是没有弄清楚我们之间身份的差距？我是你们大夏国邀过来真正的外国友人，一国的王子，真正的贵族。让我跟这些世俗人道歉。你觉得他们承受得起吗？<笑>你们不是对自己国家的功夫很自豪吗？给你们个机会，打败了我就道歉；打输了，你们以后见到我们这些贵，就要跪下行礼；打输了，你们以后见到我们这些贵，就要跪下行礼。朱元不行啊，巴老王子可是世界第一武道大会的冠军。哎，臭卖菜的，你不是要教育差老王子为国争光吗？妈，机会来了，还肯上去？你就这么迫不及待的想看你这外国爸爸被打哭？这是一个崇尚强者的时代，我等着看着你啊，被差老王子一拳打死。现在都这个样了，你还能替他说话，真是不知羞耻。我们大夏人就是因为有了你这种破损，才会被人轻视。得了吧，还道德绑架呀？哪条法律规定呢？我们只能喜欢大夏人。我就是觉得叉了王子比你们强。你们这些牧羊犬，真让人恶心。哈哈哈哈！你们这些大夏人，只是嘴上说说的吗？这么长时间，居然没有人敢上来，真不愧是大夏的兵。老子倒要看看你这外国佬有什么本事！柳哲，上台。姐，明爷的保镖应该都是高手吧？要是在星海，恐怕没有一个人能打得过他。怎么，你们大夏人就这一点本事吗？今天发生的事，我会宣扬出去，到时候全世界都会知道你们大夏人是一群身残体弱的孽种。哈哈哈哈哈哈！哎，小袁，你疯了，那可是世界冠军，你上去不是送死吗？妈，我们遇到任何问题都可以躲，但是唯一有一件事情不能躲，那就是。有人侮辱我们的国家！啊、小袁，小袁，全剿无言，我们还是怎么？你是不是怕我打伤你，小朋友？我会下手轻一点。这样，我选择生死战，就怕你不敢接。哈哈，真是个不知死活的臭虫。我曾在刀术比赛中，你一当时取得了冠军，你竟然要和我刀术？我泱泱大夏，乃是礼仪之邦，向来有德。那一年你军侵略者，陈兵国，人会刀术，武为鱼肉，只能眼睁睁地看你们烧杀抢掠。但现在，我大夏已然崛起。如果你们这些蛮夷还抱着数百年前的思想来对付大夏，那我只能告诉你一句话：犯我大夏者，虽远必诛。没想到他竟有如此气魄。<笑>你们也只是嘴上说说而已，真正到了决战的时候，又是那一套中庸之道。这是个弱肉强食的时候，我会让你看到我们之间的差异，我们。国家之间的差距。小心！你居然能追上我的速度！你的速度比我奶奶的刀都慢。这这怎么回事？柴拉王，剑都没有碰到。你这卑贱的大夏人，死吧！啊
敢辱我大夏，打死他丫的！打死！打死！打死！现在告诉我，谁才是病毒？现在告诉我，谁才是病毒？给我的同胞们道歉！道歉！道歉！道歉！让你这外国佬嘲笑我们，现在立马给我们跪下道歉！这小子是疯了吗？这可是查拉王子，得罪了他，以后大夏要和他合作肯定难了。哎，年轻人太气盛，早晚会被社会教育的。你们都被别人侮辱到脸上了，还继续舔这个外国佬，你们的骨子里是有多贱？你小子能打又怎样？出来混讲究的是势力和背景，你一个只会使蛮力的穷鬼。你知道得罪查拉王子的后果是什么吗？<笑>就是查拉王子是摩尔人，是贵族，没有权利这么对他。摩尔人怎么了？这里是大象。反正你不能这样对，否则我就把你曝光到网上，让所有人都看看你个下口男。我说这个外国佬给了你什么好处，让你这么维护他？就凭他是贵族，而你是底层贱民。人家动动手指就能有几个亿的流水，你能吗？你身为大夏子民，崇洋媚外，丝毫没有自尊心的去当一个外国人的汉奸走狗，可耻！看起来挺温柔的老婆，原来也这么刚。你今天的表现确实出乎我的意料，但你要懂得把握分寸。不要让自己深陷困境。知道了，看你这样子，软的算是爬起下跪道歉的话，就留到下回见面了。三天以后，就是神族的回归宴，你会在回归宴上禀告神族你今天的所作所为，你们就等着被清算吧。啊说起来，你小子连神主看上的女人都敢碰，你真是嫌命长啊！你，穷鬼，别以为你傍上李总就咸鱼翻身了，人家现在可是得到了神主的青睐，肯定会跟你离婚，然后投入到神主的怀抱中，到时候啊，你还是个臭卖菜的，说不定人家爱的就是我这个臭卖菜的。你觉得可能吗？我就说嘛，他们这一家呀，就是种地卖菜的土老道。这个周元呀，就是一个爱说大话的神经病。<笑><笑>明年，周元到底什么身份？我只是听说我手下借着神主彩礼一事讨好外国人。赶过来收拾一下他而已。至于这位小友，今日也是第一次见面。神主，刚才您为什么不让我暴露您的身份？三天之后就是我的神主回归宴，这三天的时间，我想考察一下我这个老婆。还没看够呢，没看够。哦，不好意思啊，我不知道你回来了。老婆，你没事吧？那我进来了啊。
。那个，我的衣服是你。既然醒了，就来吃碗面吧。这这种东西能吃吗？你刚刚晕倒了呀，就是因为山珍海味吃的太多了，所以啊得了急性肠胃炎。没事呢，多吃点我们这种普通人吃的东西啊，对你的身体好。来吧，没想到还挺好吃的。那当然了，这可是我亲自种的菜啊！当年英国公主吃了我做的饭呀、啊，非要求着嫁给我呢。你什么时候能够正经一点？那我就说点正经的。既然现在我们都已经结了婚，明天你陪我回去见见我的家人吧。啊，抱歉，我的行程早就安排好了，我接下来一周都没空。发生什么事了？我们公司有个实际的项目被黑工干扰了，导致项目延期了。我跟你说这个干什么？什么都不懂。我先走了，你自己吃吧。哎，既然我们现在是夫妻，有什么事啊，我肯定要在前面挡着，毕竟、啊。我是你丈夫吗？你还是照顾好你自己吧，我的事儿不需要你操心。不相信你老公啊？那我跟你打个赌怎么样？我帮你去解决项目的问题，你呢陪我回去见我的家人。<笑>你说什么胡话呢？黑龙可是星海最大的地头蛇，我都没办法，你怎么可能解决啊？那你就说答不答应？行。如果你要是真的解决了，我不仅和你回去见家长，公司副总裁的位置也配给你。但是，如果你要是解决不了，就得保证以后别再做这种危险出风头的事儿了。看来你还是关心我的吧，飘飘。晚上一人一个猪蹄一瓶啤酒，行不行？叫<笑>你们老大出来，我要跟他谈一下碧水湾项目的事。美女的要求我们自然不会拒绝，但是要想见我们老大，必须脱光衣服啊！再进去，你们，<笑>有一句老话，功夫再好，一砖拍倒。你知道我是谁吗？敢碰我的话，你都得死。我们在这儿混，什么没有见过，缺的就是钱和美女。<笑>啊哎、你一个大老爷们儿欺负一个小女孩，可真是长脸啊！好小子，你什么人，在我们地盘上撒野？上！啊告诉我，黑龙在。大哥，我带你去。咦，神主怎么会来这里？我干的。黑龙，地球湾项目的开发权在你手里，对吧？哦。哈哈哈哈原来是林氏集团林大小姐，大家光临。我被告吗？我听说李先生给你开价一个亿，保证碧水湾的顺利开发。我可以给你两个亿，这个项目我要了。原来是来抢生意的。不过碧水湾这个项目可大呀，区区两个亿，我黑龙可不答应。你有什么要求？我们可以谈。老子呢，人生有两大爱好，和最好的酒，玩最润的。人，如今这酒已经有了，就差一个老人品。如果林大小姐愿意陪我，这碧水湾的项目，你，小婊子，你什么意思？以为老子不敢动你吗？哎，两位，听我也说两句。是，这块地呢，本来是我老的，你们没有经过主人的同意，就要交易我们的地。这不太合适吧？你老婆？哦，原来你小子就是那个李青柔卖车的老公、嗯。没错，<笑>连李青柔都拿老子没有办法。你这从哪儿冒出来一个卖菜的黄毛小子，还想逞英雄？来人！人呢
，人都出点去了。你是在叫你那群废物属下吗？姐，出大事了！什么事儿啊？这么慌慌张张的。是周元，他打到黑龙那里去了。什么？糟了，黑龙可是个高手。为人又阴险狠毒，周元是会吃亏的。姐，那怎么办呢？我们要不要召集家族高手？暂时先不用。这小子死定了。就这点本事，也好意思说是星海的地图使？他到底是什么人？竟然有如此实力？小费，按照你说的，把开发权交给我。小子，能打有什么用？老子背后有靠山，你惹不起他。你的意思是不打算交出开发权？我呸！我黑龙站的地盘，就没有人能抢走。捡我老子来了也不行。明眼，明眼，您来了，就是这小子。哎，我黑龙会闹事儿。他可不是我们能招惹得起的。待会你先走，看来家族的面子上，你也不会为难我这个小辈。小子，老子的靠山来了！您知道他是谁吗？明爷，动动脚，整个星海都得地震的大人物。你现在跪下来，给我道个歉，还来得及，是吧，明爷？<笑>黑金龙现在越来越不把我放在眼里了。谁给你这胆子，敢抢李新柔的地盘？明爷，你怎么会帮李新柔？难道是因为他？不、哦，愣着干什么？敢还向周先生道歉？哎呀，你搞错了吧？他只是一个百塞废物之躯。你再敢多说一句，我让你整个黑龙会全部陪葬。米，他少说话，多做事，好好伺候周先生，否则我拿你失温、啊。是，周先生，我先告辞。钱准备好了吗？准备好了。不过姐，你真要拿着一个亿去救姐夫吗？不然呢？黑龙的心狠手辣，你又不是不知道。如果不拿出重金，他是不会放过周元的。走。愣着干什叫大哥！大哥，大哥，大哥，大哥这个呀，是我黑龙会珍藏美酒，您尝尝。他怎么会和林清远待在一起？他怎么会和林清远待在一起？老婆，你来了。我看我是打扰你们美女一起喝酒了吧？你这个老公还真是个宝藏呢。我也觉得。<笑>你们两个到底在干什么？想知道啊？那你把这块地送给我，我就告诉你，你做梦！哎呀，嫂子，我是真不知道您是周先生的妻子，这之前都有得罪。哦，对了，这份开发权合同还给你。您放心，以后谁要是敢在嫂子的工地上闹事，就是跟我黑龙作对，我来帮你摆平。这还是新海的地图手王爷吗？到底做了什么呀、啊？姐夫也太霸气了吧！你说说，到底怎么回事？哦，这个，啊，啊，是这样的，我和周先生啊，那真是一见如故。以后啊，周先生就是我大哥。嫂子，以后你让我干什么我就干什么，我真的让手下退出碧水湾的开发地，在外围做安保。哈哈哈。呃，要不你们聊？<笑>这么简单就把项目拿回来了？没错。看来我是欺负了你们的能力。<笑>你笑什么？我笑你既单纯又可爱。管好你自己吧。既然项目拿回来了，那从今天起，你就是李氏集团的副总裁。那明天见爸妈的事儿
，明天不行。为什么？周远。你可别被这个女人骗了，她跟你闪婚是为了明天的寿宴，拿你当挡箭牌呢。不能这样，你现在不是做副总裁，我给你开一个一年级。闲暇之余啊，我们还能培养培养感情，你觉得怎么样？你今天来这儿，就想想我们李氏集团，就必须要来。现在还想抢我的人，对不起，你别得寸进尺。老婆原来也这么霸气啊。一开始，我确实是想让你当我明天寿宴的挡箭牌，但是现在，我欠你一个人情，明天的寿宴我自己处理。姐，明天很重要的。不如这样吧，明天呢，你没有参加同学聚会，我就陪你去参加寿宴。嗯、那我明天看一下行程安排吧。哟，这不是咱们班成绩最好的周元吗？听说卖菜去了。我卖菜也是为了赚钱，多谢班长关心。谁关心你了？你一个卖菜的，谁让你来参加同学聚会的？丢人玩意儿！杨伟，你什么意思？我这次可是请了不少大佬来参加同学会，个个都是百万身家以上。你一个臭卖菜跑来参加同学会，这不是让我们丢人吗？杨少。以你的身价，何必和一个臭卖菜的在这里说话呢？咱们先进去吧。对对对，这样这几百块钱呢，你就拿着，够你卖几天的菜，去吃点好吃的。同学会呢，你就别进了啊。有几个臭钱了不起是吧？你真的以为有钱了就可以为所欲为是吗？没错，就是可以为所欲为。你要是有钱，你也拿钱来挡我的脸呀。那你给我等。杨少，这个臭卖菜的在干嘛呢？估计就是想问包厢位置在哪儿。就他那穷酸样，很快就被轰出来了。这个人，你一个卖菜的穷屌丝儿也配说这种话？我可是这里的至尊 VIP， 把你们老板给我叫出来。这位就是李老板。这怎么可能？长乐大酒店可是星海最繁华的酒店。价值十亿，我刚买下这家酒店，现在我们恢复。那不是周元吗？他怎么会在这里？喂，帮我准备一些东西。哎，姐，我刚才看见姐夫进那个包厢了。你先走吧，我有点事情处理一下。好，那你快点来哦。哦这次聚会全靠你，咱们今天吃好喝好，注意我全包啊。服务员，今天来了几个新朋友，今天是什么？唐思雨，你怎么把这个臭卖菜的招过来了？你们认识？我们之前住一条街，他追过我，被我拒绝了。我就是有钱，也看不上你这套爱慕虚荣的。周元，难道你们真有过？当初是我瞎了眼，我卖菜的钱都被他们一家子吸干了。真假的？咱们班成绩第一的周元，现在做这么卑微的工作，这我倒是听说了，没想到是真的呀。我看是家里太穷了，着急赚钱。你看看今天被邀请来同学会的，哪一个不是有身份的大人？你一个臭卖菜，有什么资格跟我们一起吃饭？这是我，你一个外人来参加，我凭什么？还有你，行业不分高低贵贱，别狗眼看人。我们班最不会的对他，还敢对我们全班这么说话？你看我这个当老师的，你这样不要你。我老师你，我比你是王老师，你们你不是坐在边上？你不就是为了讨好弱牛、争效应，别把自己的要太高。你你，这个顶撞老师，你
我的军师奉告，我要为你一辈子没抛弃。王老师，谁都有地骨气，而且周元他来都来了，再把他赶出去，岂不是让他难堪吗？嗯，王志宇，大家这么说都是为了周元好，他一个臭卖菜的身份低微，还敢来参加同学聚会，一点自知之明都没有。那我说，像你这种心地善良又长相出众的美女，千万要离这种废物、穷屌丝远一点。张志宇，你也上上通知会，初中时候就出手了大活，如今走向社会，应该借着美貌，认识一些大人物，比如这赵少，这是青年才俊，真爱生命，远离穷鬼。我说在座的同学，都这么想。原来是你教出的，你这么跪舔赵毅的，我怕舔破了人吗？他们不跪舔我，怎么着？还要跪舔你这个废物啊！你倒是说说看，你有什么资格？说谁是脸啊？你看看在座的各位，要么自己开了公司，要么蒙上了头发，哪一个不是年薪百万？再看看你。你不在家好好开你那破车挣钱，非要来开会，这骂谁了？今天的氛围啊，都被这个穷屌丝给破坏了，还给我滚！滚出去，滚出去吧！滚出去吧你！这不是林氏集团的大小姐吗？她怎么来了？感谢周先生相助，林家特备薄礼。林氏集团特为周先生送上限量豪车三辆，天价别墅一栋，金条三十根。向副总裁问好。周副总裁好。周副总裁好。林氏集团是咱们苏海两大千亿集团之一吗？周元这人副总裁。你刚才没听见吗？还有另外一个千亿集团，林氏集团的大小姐来亲自给他送豪车、别墅，这随便一样，就是咱们所有人都比不上的。他到底是什么身份呀？副总裁，为什么李总被世界首富神主追求了，还会继续帮助这个穷屌丝？你不是说他已经被提进了吗？怎么林氏集团的千金还会帮他？周先生，谢谢你上次救我，这些礼物还请你收下。如果有空的话，我想请周先生单独吃一顿。他是我的人，你要是道谢，和我说就行。如果那样，我还怎么和周先生单独相见？有机，当着我的面抢我的人，我就抢了，怎么了？我的天，两位美女总裁竟然为了周元争风吃醋，这世界到底怎么了？连卖菜现在都有前途了吗？我还有事儿，这是我的名片，如果有空的话，我想请周先生单独吃一不要忘了你的承诺。走。臭小孩，没想到你现在混得这么好啊！臭小孩，没想到你现在混得这么好啊！你们刚刚可不是这样的，怎么现在又跑过来讨好我？周元，早说你和两大千亿公司都认识吗？刚才兄弟话说过了，你道歉。我也道个歉，来，我敬你。初中那会儿，王老师就觉得你注定不凡，高中、大学没上，那还不是混得比所有人好？王老师，你刚刚可不是这么说的。老师刚才不是开玩笑吗？老师都批评你了啊，一点幽默细胞都没有，怎么哄女孩子呢？都怪我，今天不应该让你来的，让你受委屈了。你个软饭男，使了什么手段，连李总和林总都被你骗得团团转？可能是因为我比较帅吧。我呸！就你那穷酸样。小子，你现在是神奇。等到神主回归了，李星柔还有林清月把你踢掉之后，你照样得老老实实回去卖菜。就是，李总可是被神主看上的人，到时候神主回归啊，李总肯定会一脚把你踹，到时候还是个废物，而且呀、啊，还要承担神主的怒火呢。<笑>诸位，今天被这个贱民影响了胃口，待会儿我请大家去老顶的至尊包厢。继续用餐，如何？楼顶的至尊包间，那可不是有钱都能定下来的
。花少，你真的带我们去？哦，对了，忘了告诉大家，赵少的父亲呀、啊，可是长乐大酒店的经理。原来赵少的爸爸是长乐酒店的经理啊！这长乐大酒店可是我们星海唯一一家五星酒店了。听说这长乐大酒店全国连锁，光是一年的净利润就上数千亿了。酒店经理的收入恐怕也上亿了吧？还好还好，算上这个公司的股份分红，一年也就十几亿吧。赵少和他的父亲一年能挣十几亿，这个软饭男可凭自己本事挣呀。对对，赵少靠自己的能力，这么看来还是赵少更有本事啊！是啊，这周元儿说白了就是吃软饭的，运气好而已，没了女人包养，什么也不是。你们这些人真是一点记性都没有，不仅趋炎附势，还狗眼看人低。要不然说呢，你只能做个基层贱，真是一点都不能变通啊！小子，想让我带你去至尊包厢也可以，不过。你得给大家表演，比如学学狗叫什么的。<笑>你敢打我？你不知道我爸是长乐酒店的经理吗？你给我等着！来吧，我在酒店被人打了，你赶紧带人过来。真是个没见识的白痴啊！长乐大酒店要是没有点狠辣的手段，就不会成为整个星唯一的五星大酒店了。你你敢打我？你们能不能换个场？只准你泼水，不准我打你。你等着，你赵少爸爸。丢！周元，你赶紧和赵少道个歉。你是靠你的便宜，人家可是实打实的有实力有背景。就是，惹谁不好都要惹赵少，这不是把自己往火坑里推吗？赵，这一次就算是你下跪道歉，也迟了。谁他妈打我儿子？我站出来！是我，打我儿子！你等，老板，你怎么了？爸，你在说什么呢？他怎么可能是老板？哎，你个混账玩意儿！我今天刚接到通知，周先生今天正式接手长乐大酒店，你竟然冒犯周老板！我说，说，这里是不是有什么误会啊？这小子就是个臭卖菜的，怎么可能买得起长乐大酒店呀、啊？就是你这个贱女人勾引我儿子，害我们得罪了周老板。周总，我已经教训他了，您能不能大人不计小人过？我要是非要记，挂了，我我跪下，磕头，磕到周总，找出你位置。好好，周总，滚！从今天开始。酒店经理的位置已经不用坐了。哎，周周周总，世宇，我记得你现在在做酒店管理，不知道有没有兴趣到我们酒店做经理？啊，我能行吗？没事，这个小辫子呢会辅助你，以后他就是你的手下。赵总，请您放心，我一定啊，鞠躬尽瘁，全力辅佐，全力辅佐。周元。你那个长乐大酒店是怎么买的？我承认，我之前啊态度不太好，现在道歉还来得及吗？哼，这些人果然只会趋炎附势，不过玩玩也不错。其实我救了酒店老板，他让我体验一天老板。真的吗？我就是一个卖菜的，家里也没有什么背景，你觉得我能买得起这五星级酒店吗？我儿子，你没事吧？让你舒服一圈啦。我我，你爸也是做个样子。我我就是说，怎么可能凭空冒出来个新老板？他妈就是来体验一天的。哼，周元，你是开玩笑还是说真的？当然是开玩笑了。周总，我刚才是实在是冒犯，您呢？别忙，谢谢。那倒也不用，我呢就逗你玩玩，是吧，王老师？喂，老板，好，我马上下来。志远，好好干。喂，老板，好。
我马上下来。志远，好好干。其实你是可以不用去的。你说什么呢？你是我老婆，当然是有难同当了。行了，你背地里教教就行了。待会儿可别在大家面前乱说。好的，老婆。姐，你终于来了，还有姐夫。在东妈面前可别乱叫。我就叫，只要有姐夫在，什么问题解决不了啊？是吧，姐夫？你说是就是。妈，阿姨好。你用了什么手段哄骗我女儿，让她鬼迷心窍的和你领了证？妈，你干嘛打她？你还护着她？你和她闪婚的事情，我和你爸还没找你算账呢。这么多人都看着呢，你别让我姐夫丢人、啊。你这丫头啊，胳膊总喜欢往外拐，你知不知道？这样会害了你姐的。哪有？姐夫明明很优秀的，优秀个屁！我调查过这个废物所有的资料，什么初中学历，在市场卖菜的，母亲是个种地的，姐姐是个保姆。你觉得像这样的家庭能配上我们家吗？郑阿姨说的对，这个小子只会花言巧语。李家实力不俗，可千万别被这个癞蛤蟆吃了天鹅肉啊！就是。我可听说啊，他相了二十多次亲，二十多个女的都看不上他。可现在啊，偏偏跟李总结婚了，这说明什么？说明啊，李总被他骗了。我呸！怎么哪儿都有你们两个？我姐夫要是癞蛤蟆，你们就是牛粪。然然，我平时怎么教育你的？女孩子不要满嘴脏话。这不是跟妈妈学的吗？哎呀，心柔。我知道你不愿意被催婚，但是你嫁给这样一个贫困家庭，委屈自己，这又是何必呢？妈，我别说了，不管你用什么手段哄骗到我女儿，但是我作为她的母亲，我非常认真的告诉你，你们的婚事我不承认。你一个卖菜的，凭什么高攀我们家？赶紧给我离开这里，这里啊，不欢迎你。你们未免也太过于高高在上了吧？不知道是谁给你们的底气。让你们的优越感这么强！你一个底层的贱民，怎么看得到上层的风景？我懒得跟你废话，赶紧给我女儿离婚！我要是说不呢？你有说不的资格吗？你看一下啊，今天到场的诸位，哪一位不是身价过千万的？你一个种地卖菜的，一辈子呀都不能企及。阿姨说的对呀，我就纳了闷儿了，你怎么就没有点自知之明呢？像你们这种外卖员、司机、工人，在大夏呀，就是为了生活奔波的底层贱，哪来的勇气来这种高端宴会啊？要不这样，你现在跪下给我学两声狗叫，我就在角落里给你安排个位置，呃，顺便给你扔两根骨头啃啃啊啊！<笑>我看你们刚刚磕的头是不够疼是吧？还想再试试？恼羞成怒了，这呀就是你们这些底层贱民的悲哀。面对得不到的东西，只能无能狂怒。哼！打我！一个有眼无珠的贱人而已。打就打了。是林氏集团总裁林清远，他今天也来参加寿宴。听说他和林心如是死对头，他怎么来了？嗯，林总，刚才没来得及打招呼。你来这儿干嘛？当然是为了周先生。你们李家不懂珍惜，错把珍珠当榆木，那就只能我来珍惜了。周先生，你在李家这么不受待见，不如你和李心柔离婚。做我林氏集团的副总裁如何？林清云，既然你们林氏集团这么喜欢这个废物，那赶紧啊，把他带走吧。郑阿姨说的对，李家只能有我这一个女婿。至于这废物，我奉劝林小姐把他当废品回收了。荣哲，你可终于来了。郑阿姨，我刚才给您买礼物。耽搁了，这来都来了，带什么礼物呀？这么见外。今天是郑怡的五十寿宴，我荣家当然要准备一份大礼。我荣家奉上神主回归宴，邀请函十张
，帝京江苑石洞，极品玉髓手镯一对，主正仪福如登海，寿比南山。神主邀请函，现在价值可过亿呀、啊！这一次竟然送十张，那算什么？一栋帝京江苑都五千万，再加上那个能有永葆青春的玉髓手镯，这些礼物的价值加起来岂不二十亿？这么大手笔，这人也太有钱了吧！他可是京都四大家族荣家的大少爷，他的私人财产都可以比肩咱们星海的家族了。看来呀，不用等到回归宴，光是荣少就已经够让李心柔把这个废物踹了。哼，等他被踢了，我要把自己受到的屈辱百倍还回来。今天是正仪的生日，我也希望成为我们的结婚纪念日。心柔，你愿意嫁给我？我不，哎呦，愿意愿意，必须愿意！我这样就让他和这个废物离婚，你们今天啊就去把证领了。<笑>我说丈母娘，你未免也太看不起我，区区的一个荣家，值得你这样跪舔？怎么，你的意思是还看不上荣家？你可知道这和荣家联姻这意味着什么吗？这可是能把我们李氏集团冲上五百强的大机缘呀！只要我老婆不愿意。就算是天大的机缘，也都是浮云，谁都别想把他抢走。这就是星柔喜欢的那个农业科学家，卖、啊、菜的周元。你就是靠着荣家四处留情的肾虚公子啊！你敢侮辱我，看不起我荣家不是？我说的可都是事实啊！区区的一个荣家，只要我想，一个电话就可以将你们从世上抹掉。周元，这是不要命了吗？他以为靠上林家就能对抗京城的荣家了，又给我添乱，千万不要让我失望哦。多多，我给你三分钟的时间，让荣家破产。多多，我给你三分钟的时间，让荣家破产。你一个臭卖菜的，还能让我荣家破产不成？难不成要开你那破面包车来撞我荣家的大门不是？<笑>哎呀，荣少，你有所不知啊！刚才他还说长乐大酒店是他的呢。哦，原来是个妄想症啊！哦、好，我给你三分钟，我荣家要是还没破产，你就立马跟心柔离婚，而且当着众人的面给我爬着出去。你们荣家马上就要破产了，你还敢在这里跟我对赌？你爸要是知道了你心这么大，不得被你气死？你一个卖菜的和荣少的身份天差地别，你有什么资格这么跟他说话？还不跪下来给他道歉！我知道你说的这些话是为了帮我，但是荣家可是京都大家族，别说是我了，就是整个李家在他们眼里都不够看的。那我问你，如果我真的得罪了荣家，你会像李家一样对我恶语相向，抛弃我？现在都什么时候了？回答我。李家会，但我不会，因为那就够了。既然我们现在已经结婚了。我就不会让你受到任何委屈，更不会让任何人把你抢走。说大话钱麻烦你看看自己的实力，不然啊，就凭你一个种地卖菜的底层贱民，只会让人笑掉大牙。三分钟到了，我荣家依旧是京都的大家族，而你这废物，现在立即去和星柔离婚。就你这穷鬼，还想攀高枝儿，成为我们李家的女婿？做你的白日梦去吧！爸、啊，发生什么事了？什么？这不可能！怎么让我荣家破产呢？你说你到底做了什么？荣家，荣家真的破产了。他今天真的做到了。你的身份果然不简单。我就知道，只要有我姐夫在，什么问题都能解决。哎，然然，这个周元到底是什么人？他怎么能让荣家破产呢？周少，这是真的吗？我不知道啊，这小子也太古怪了。真的是神主？这是不可能。我早就调查过他的资料，我怎么可能惹得起那个传说中的人啊？嗯，那这……哦，我懂了。你们荣家在我眼里连屁都不是，记住了，下辈子不要再来跟我抢。你现在跪舔的荣家已经破产了，你难道还要把女儿嫁给他吗？我不相信，就凭你能让荣家破产？事实都摆在面前了，你有什么不信？小子。
，你运气是真好啊！荣家破产跟你半毛钱关系都没有，你不会真以为是你自己的手笔吧？荣家破产跟你半毛钱关系都没有，你不会真以为是你自己的手笔吧？饭可以乱吃，话可不能乱说。小丫头，你还没进入社会，很容易就被这种伶牙俐齿的骗子给骗了。张阿姨，你还不知道吧？昨天在万国商会上，神主已经当着所有商业大佬的面向李总下了聘礼。不出意外，在神主的回归宴上，神主就会向李总当面求婚。荣家在这个时候敢跟李总提亲。那岂不是惹恼了神主？所以啊，荣家会破产，是因为跟神主抢女人。那你的意思是，神主向星柔下聘礼了？哎呦，哎呀，星柔，这么大的事你怎么不告诉我们呢？不对，你是不是故意封锁消息啊？不然我们怎么会不知道呢？妈，我都已经跟周元结婚了。你这个死丫头，你可是神主，世界首富，光在大夏的资产都过了万亿，在海外的资产更是无数。像这么级别的大佬能看上咱们，咱们李家可是修了八辈子的福气了。我给你一天的时间啊，在神主回归宴之前，赶紧和这个臭小子离婚。你识距离有久就看不起我，你就不怕我是你口中的神主吗？我呸！还神主？你什么货色呀？也不撒泡尿照照自己，什么窝囊样吧？各位可别被这个骗子给骗了。他家呀就住我家隔壁，家里穷的学都上不起了，还神主呢？我看啊，瘟神还差不多。<笑>各位，这小子是出了名的运气好。荣家破产肯定是神主的手笔，但没想到又被这个小子捡了漏啊！正义，不如这样，我们林氏集团和你们李氏集团做个赌注，输的人拿出集团百分之五十的股份，怎么样？赌这么大、啊？你想赌什么？就赌你们看不起的周元会不会在回归宴当天打你们的脸？你是说？赌他就是神主，赌神主未免有些不真实。咱们就赌他的身份是不是比那荣哲更高。心柔妹妹，怎么样？可以，马上拟合同，不许反悔哦。合同稍后就送来，我们回归宴上见分晓。妈，你都没有问我们同不同意，万一我们输了怎么办啊？怎么会输了呢？我们和林氏集团啊是几百年的死敌了，如今啊刚好有这个机会能够打垮他们，一定要要抓住这个机会。可是距离神主回归宴还有一天的时间，无论如何你都要和这个废物离婚。至于那荣家嘛，我可以不让你和他们联姻。这是，再说了。你以为公司副总裁很悠闲吗？这是公司手底下的项目，你得挨个审批。这样，呃，那先放这儿，我完整处理。对了，姐，我有件事儿想提醒你一下。什么事儿？就是跟我姐离婚的事儿。我妈不是同意不和荣家联姻吗？我姐大概率会和你离婚，你得做好心理准备。嗯，不过你放心，你以后啊还是李氏集团的副总裁。我姐呢不是那个不安不已的人。你这是提前过来安慰我了。姐夫，我觉得你人真的很好，除了青云姐，其他人都不懂得欣赏你。你们两个快跟我走啊！什么事儿？大夏的股市，包括我们集团在内的几千家公司的股价都被打跌停了，千股跌停，这怎么可能？王子，你快来我们大夏里上班。李总，你可算来了。目前就你和林总手头现金最充裕了。这次我们大夏能不能冲冲围剿，就全靠你们了。李总，来这边坐。什么情况？情况很严重。他们这些外国人埋伏了很久，一次性动用了数万亿资金做空股市。金<笑>融小姐。好久不见，到底想干什么？很简单，我要你们大夏所有上市公司百分之六十的股份。妈的，要百分之六十的股份
，赶紧把整个公司都给你得了，让我们把公司给一个外国人，没人没有。<笑>只要你们愿意给，我就停止做空你们大夏的股票，不然要不了多久，你们大夏的股市就会彻底崩盘。一旦崩盘，无数的工资被迫退市，到时候恐怕你们大夏的经济也熬不住了。李总，李总，现在能救我们股市的就只有你们了。是啊，你们的身价都在千亿，能不能打赢外国佬的围剿，就看你们了。各位。你们是不是误会了我们之间身份的差距？我这次联合多国，动用了数万亿资金，你们居然想凭借这两个身价千亿的女人来翻盘，想多了吧？不是，怎么知道？你们居然想凭借这两个身价千亿的女人来翻盘，想多了吧？不是。怎么知道？我们李氏集团跌停板的封板资金是两个亿，我会动用十个亿开始拉升。你们各大公司的资金全部都跟上，抬升自己公司的股价。电顶开始打开了，大盘开始涨了，股民开始帮忙抬升了，加把劲，大盘就要翻红了。蝼蚁焉能撼动大树？<笑>立刻，动用五万亿资金，我要把大夏整个股市狠狠的踩在脚下。又跌停了，又跌停了。动用所有的资金，不然就没救了。好，他们打压的资金太庞大了，加上股民的恐慌情绪，我们压根拉升不上去。想要拉升大夏股市到翻红，以我们的资金远远不够。这股市稍微一做空就暴跌，多少年了，还是尿性，妈的，真是无语了。<笑>我们可是准备了数万亿的资金，再加上你们股民恐慌的情绪，没有十万亿的资金是不可能拉回整个大夏的股市的。<笑>哦，对了，你们大夏有一句古话，叫“识时务者为俊杰”。现在。我只要你们股份的百分之六十，不然你们就等着崩盘吧！他妈的，你这外国人别高兴的太早。李总，李总，还能继续拉升吗？不能，他们的资金太过庞大了。<咳>要不咱们还是让出百分之六十的股份吧？要不然我们连公司都没了。怎么，你又想给这个外国老公走狗？呸！你个穷鬼，懂什么是股市？什么都不懂，偏不说话。我记得你，你上次让我很难看，这次我也可以让你。你一个只会用蛮力的下等人，也配说这种话？各位，我现在不仅要拿你们百分之六十的股权，我还要让这个年轻人给我跪下道歉，不然。我就继续用我数万亿的资金打压你们大夏股市。喂，你怎么还公报私仇啊？现在是你们有求于我，答应我的条件，不是应该的吗？喂，穷鬼，没听到叉大王子说的话吗？赶紧跪下道歉，不然你要害死我们大夏。就是，要是因为你一个人影响了大夏的股市。担待得起吗？你们两个还是一如既往的喜欢张总。既然这么喜欢跪舔这个外国佬，还不赶紧过去跪下？我呸！你别血口喷人啊！我让你给查拉王子下跪道歉，那是为了我们大夏股市考虑，不然查拉王子把咱们大夏股市打崩了，怎么办？他一个穷鬼，懂什么是股市？不用跟他废话，他要是不跪啊，我们就报警抓他。被外国佬围剿
，你们不但不一致对外，反而还处处帮的。怎么，你小子不服啊？你要是有能耐，就把股市给我找回去；你要是没这个本事，就老老实实下跪道歉。我要是能让他找。<笑>你这个白痴的东西，你知道自己在说什么吗？刚才查拉豪子已经说了，想让这个股市涨回去，至少得十万亿。你知道十万亿是什么概念？张元，你别添乱了，这个是十万亿。是啊，姐夫，我知道你有本事，但这十万亿谁能拿得出来啊？我跟你讲，就是你一年挣十万，你要挣一亿。<笑>现在明白十万亿是什么概念了吗？我现在已经开了全球的直播了，我要让全球所有人看到你们大夏的股市被我狠狠地踩在脚下的样子。还有你这个臭狗，你要是真有能让大夏股市涨回去的本事，那我就永世不再踏空大夏。好，这可是你说的，我要让你乖乖的滚出去。哈哈，光用我海外账户上的二十万亿美金，我要确保大夏股市稳住。光用我海外账户上的二十万亿美金，我要确保大夏股市稳定。哈哈哈哈哈！哎呦，你真是笑死我了！二十万亿，你知道是什么概念吗？就算是福布斯排行榜上的所有富豪，加起来都不一定有这么多资产。我都替你感到羞耻，你吹牛就算了，能不能吹点靠谱的？这是谁带来的呢？一副没见过世面的样子。我看你是想在美女面前装逼，装成傻逼了吧？周云，你到底想干什么？你还嫌不够丢人？你看看，人家已经开始全球直播了，你当着全球所有人的面夸下海口，我丢的不只是你一个人的脸，我们整个大夏跟着你丢脸。结果还没出来，你怎么知道丢人的会是我？大哥，麻烦你回忆一下，你刚刚说了什么？二十万亿，这个世界上有谁能拿得出来？大家看见了，就是这个大夏人，他刚才放话要拿出二十万亿来拯救大夏的股市，这简直就是我这辈子听到最大的笑话了。<笑>现在知道丢人了吧？都怪，害得我们所有人跟着你一起丢人。我真是搞不懂。你怎么总是爱说这些不合实际的大话？你就真的没有点羞耻心吗？还有十秒钟，十秒什么？还有五秒钟。看见了吧？这个卑劣的大侠人已经受了刺激，开始胡言乱语了。哈哈哈哈哈！三、二、一，不是你小子还装什么呢？ Hello， 摩托。有资金进了，店里门打开了，有资金开始拉升股价，涨涨疯了，涨了。什么？千股涨停？什么？千股涨停？我操！这怎么回事？小子！是你耍了什么手段？怪不了，你们国家的股市都快崩盘了，你还有心思操心我呢？说什么？哎，什么？股票暴跌百分之五十，五百家公司直接破产，赶快把我的五万亿全部收回来，然后把市值拉上去啊！哈哈哈！崩了，都崩了！哈哈哈！我牛逼了！他们好像自己崩了，这不可能啊！他们的股市一直都很健康，怎么可能会突然崩盘？除非有一股巨额资金进场，进行疯狂打压。周元，我们大夏股市千股涨停，以及国外股市的崩盘，都是你的手段
我说是我的话，你会信吗？你小子又开始说大话了！各位啊，你们小心点儿，别又被这小子给骗了。看到了吗？最新新闻：大夏股市遭遇国外五万亿资金围剿，关键时候啊，是神主出手了。也就是说，这些都是神主做的？对，就是这个样。当然。如果你们相信他就是大夏神主的话，<笑>神主是何等人物，日理万机，怎么可能是他？怎么可能？疯了！除了大夏，全球的股市都崩了。啊！疯了！除了大夏，全球的股市。都崩了！啊！王子，王子。紧急播报一条新闻：由于全球股市遭到巨额资金做空，无数外资惶恐出逃，涌入大厦。专家预计，大厦股市将迎来百年未有之大牛市，相关机构将陆续出台大厦股市严管制度。最后，请广大群众理性投资。我的天哪，这得动用多少资金呀、啊！以一己之力干崩了全球的股市，还把大夏的股市带入了牛市。不是说神主只有万亿资产吗？他这番操作，起码得动用数十万亿。你们懂什么？神主只是在大厦的资金万亿而已，据说他的资产遍布全球，有专家估计他的资产可以达到了百万亿。什么？百万亿？那岂不是真正意义上的富可敌国？原来神主这么厉害，姐，我终于知道你为什么这么崇拜神主了。现在各位还相信他是神主吗？人家是何等的大人物，注定名垂青史，而他不过是一个爱吹牛的菜贩子罢了。这个人啊，就是小丑，只会吹牛出风头，不能再。晚上就是神主回归宴了，神主到底是谁？晚上就知道了。反正啊，不可能是这个穷鬼。你看他现在，一句话都敢说。姐夫，你是神主吗？我要是说我是的话，你会信吗？既然大夏的股市危机已经解除了，我们就先回去吧。晚上的神主宴，你们还要准备一下。要不我找弟弟借点，这样。这个月摊位费就解决了。你又不是不知道你弟的经济情况，他跟人家女孩子结婚，那自己的钱还不够呢。咱们就别给他压力了。喂，你们这个月的房租到底交不交？不交就赶紧滚蛋。交交，就是最近手头有点紧，能不能宽限几天啊？要不是租金就滚，这个摊位可是好多人看着的。哎虎哥，你看咱们都认识好多年了，就再宽限几天吧。这样，今晚让你女儿给我，我就把这个月的房租免了。不行，你要是敢动我的女儿，我就跟你拼了。不演也可以，两个小时内把房租交了，不然今天都给老子滚出去。妈，我们已经没办法了。妈，我要搬出去住了。这个卡里呢有很多钱，你需要钱的时候自己去取就好了。妈知道了，小袁，对人家姑娘好点啊。我有办法，我去取钱，你在这等我啊。女士你好，请问您需要办理什么业务？我想取一些钱。麻烦出示一下银行卡和身份证。你们家穷的叮当响，还敢来柜台取钱、啊？不好意思，银行卡和身份信息不匹配，取不了钱。哎呀，我就说你怎么来柜台取钱？对呀，是偷的卡呀、啊！不是偷的，这是我儿子的卡、啊。偷的就是偷的，还狡辩，给你滚！还瞪我取钱，快点如果这是你儿子的卡，你可以到那边 ATM 机自己取款，输入密码就行。谢谢谢谢，就你那穷鬼儿子的卡，能取出来几百块就不错了。给我取十万块钱来。啊
取钱，他就成这样了。我也没见过这种情况。我让他请示一下行长。还请示什么呀？肯定这个乡巴佬似的，什么见不得人就是偷钱去发的，直接报警，把他抓起来吧。你别乱说，我刚才就是在取钱。喂，偷了钱就想跑啊？果然跟你个穷鬼儿子一个德行，还不先叫保安把他控制起来啊？保安。刚才是谁说的？乡巴佬，大，等着老底下川吧。邓女士，我们银行短钱你拿不出这么现金来。现在银行都这么穷了吗？那去贵宾室坐一坐。不用了，不着急用钱。您大概需要多少钱？我们想办法，看能不能帮你出钱。两千块。两千块。卡里没有两千块是吗？有有有的有的，你来，赶紧去取，等下过来。你看，你这边请。呃，你以后有空常来坐坐呀。慢走啊！你刚才没有得罪他吧？没有没有。那可是至尊黑卡的持有者，只有身价超过万亿才有资格申请。万亿身价，那张黑卡。不是周元的吗？难道他？哎，小袁，妈，你不陪人家姑娘，怎么回来了？以后我们不卖菜了。不卖菜去哪儿啊？弟弟啊，他赚了一笔大钱，说要带我们买套房子。那新海的一套房子都几百万，你哪能买得起呀、啊？行了，妈，别说了，跟我来吧。去哪儿了？啊，我还在卖菜呢，你别胡闹了。爹，你客户了，记住了，像他们这种穿着的都是底层人，带他们看房就是浪费时间。可是，你好，我们过来看房。不好意思，我们这里的房子最低五百万起，看房需要证明自己有百万以上的资产。我们只看房，为什么要验资？当然需要验资了，否则被某些手脚不干净的拿走了什么东西，岂不是我们得不偿失了？先生，不好意思，我带你去看吧。这一家子全是穷鬼，带他们看什么房？反正也买不起。这一家子全是穷鬼，带他们看什么房嘛？反正也买不起。真是晦气，怎么哪哪都有你们呢？这句话不应该是我来问你吗？你们连彩礼都凑不起，还来这儿买房？哼！凤宁，你怎么了？没事，我就是。突然感到庆幸，还好当初没选择这个穷鬼，要不然现在哪有机会来这里买房啊？那只能说明你的眼光好啊，宝贝儿。带我们去看房。好的，先生，这边请。啊，你什么意思啊？我们来的时候你一副臭脸，还说要验资。他们来了，你就一脸讨好，验资事贴不贴？看你们的穷酸样，人家没把你们撵出去都不错了，怎么还有脸抱怨呢？你们家一年种地，还有你。给人家当保姆，一年能赚几个钱？还没我们赵少一天赚的多吧？你职业不分高低，你们家也不过是衣服编的，比我们家有好多脑筋。哼，赵少啊，已经向我们宁儿提亲了，马上就是我们家女婿了，他有钱帮我们买房，怎么你眼红啊？就是，幸好我姐当时相亲没同意你个穷鬼，要不然怎么能遇上我们赵少呢？<笑>来啊！把这群穷鬼给我赶出去！本少立马在这儿买一栋楼。花大姐，这样对他们不好吧？哎，有什么不好？没钱还来咱这儿耽误时间，他们这群人又不配来咱这儿买。把这群穷人给我丢出去！我看谁敢动周先生。没事，经常理解。一个小小的房地产公司，还敢动我的人？你们是不想在新海混了吗？李总，李总，你们两位怎么有空来您这里啊？谁给你的胆子，这么对我的人说话？姐，注意形象。我看某些人啊，是心乱了吧？在这儿口不择言。林清雨，你闭嘴！还有，你来这儿干什么？当然是听说周先生要买房，来为他挑一票喽。中间的那几栋楼我要了，名字填他的。哎，好，我现在就去准备合同。姐，这什么价值几千万的房子，说送就送，还能是什么情况？吃软饭呗！一个攀附他人、吃软饭的废物，有什么好羡慕？赵<笑>少，你马上就是我们家女婿了，不一样，不一样啊！<笑>
，这些罗盘全包了，名字填他的。李总，您确定吗？这些罗盘价值都上亿，成交后你也有上百万的提成，你愿意吗？不愿意。李总，他就是一个实习生，没什么经验，我带你们去签合同怎么样啊？我只要他来给我签，不就是被包养？有什么好得意的？我觉得他过得还不错。姐，能不能给我找一个这么好的保养机会？这也太幸福了吧！当然了，这两位都是新来的，可以对人家说话好几下，别老是骂人啊。啊，我骂的不都是那些势利眼？姐，我觉得姐夫还是挺多人抢的，你要不再考虑考虑？老婆，你来找我啥事儿？周宇，我们离婚吧。周宇，我们离婚吧。你这是觉得我没有人利用价值，所以才要跟我离婚吗？周宇，这段时间你体验了上流圈子的生活，加上这些房子作为补偿，也该足够。但是现在梦该醒了。真的要离吗？你我终究是两个世界的人，我追求的是像神主那样的天才首富，而不是遇到问题只会依靠我的人。好，既然这样，那我们也没有什么好说的了。这些话虽然难听，但只有这样才能让你放下这份不该存在的感情。这样对你也好，人终究得靠自己。看见没？这就是吃软饭的下场，随时会被一脚踢走的。你这个废物，现在没靠山了吧？我看你以后还怎么嚣张。赵生，他呀，不过就是一个底层贱人，以后哪还有机会跟我们联系？也是，走，咱们换个地方买楼。周元，这个是神主回归宴的邀请函，你可以进去，多认识一些大人物。一个普通宴会的邀请函，我还用得着？不就是个女人吗？以我弟弟的身份，什么样子找不着？姐，我怎么感觉我离婚了，你这么开心？呸呸，我才没有！好了好了，人家是星海千亿女总裁，咱也高攀不上。今天呢，咱们一家人在一起喝喝酒，把这些烦恼都忘掉。来，喝酒。来，喝酒。我一会儿要去参加宴会，我先去洗个澡。去吧。姐。姐，你喝醉了？没醉。可是我们是姐弟啊。我们又没有血缘关系，怕什么？姐，我我。每次看到你和其他女人一脸亲密的样子，我在这里就很痛。姐，我。小杨。我不想再逃避了。心柔啊，人家荣哲家族虽然破产，但他自己还是很有钱的。你就同意和他相处看看吧。妈，你忘记你承诺我的事儿了吗？他刚和周元离婚，你又逼迫我和荣哲结婚，就为了那张至尊邀请函吗？你懂什么？我们现在李家处境如此恶劣，只有得到荣哲的至尊邀请函，我们才有机会和神主同桌吃饭，才有机会搭上话呀。妈，神主前段时间不是才给我姐提过婚吗？想跟神主搭上话不难吧？前两天啊，神主以一己之力攻了全球股市，让大夏的股市千股跌停。现在追求他的豪门千金都排了几条街了，你以为人家能看得上我们？
。兄茹啊，你就听爸妈一句，能和神主吃饭的机会那可是万金难求。而且你和他在一起谈男女朋友，对你也不会太差。叔叔阿姨说的对，我这张至尊要请有人花十亿，我都没买。用这个来讨你欢心。还不够我不愿意的事情，你们再怎么逼我也没用。你这丫头怎么这么倔呢？我就搞不明白了，你宁愿嫁给中原这个穷鬼，也不愿意嫁给让我们李家崛起的荣哲吗？就为了一个能靠近神祖的至尊邀请函，你要把我卖给荣家吗？身为李家人，为家族牺牲是应该的。妈妈就是这样过来的，你就同意和荣哲在一起吧，一步一步看看啊。小姨，你放心，星柔和我在一起是。我这张至尊邀请函就是你们李家的，不就是一张至尊邀请函吗？我来搞定，不就是一张至尊邀请函吗？我来搞定。周元，你胡说什么呢？你这个废物，除了会说大话，还会做什么？你是吃软饭吃出幻觉了吧？凭什么得到至尊邀请函？就凭你这张烂嘴吗？既然你看不起我，那你敢？赌？你想跟我赌什么？就赌我可以拿到至尊邀请函，可以让李家坐到靠近神主的位置。你要是输了，我要是输了，就永远的从星柔面前消失。周瑜，你知不知道你在说什么？姐夫，你不用这样的，有我保你，他们不会拿你怎么样的。放心吧，我是输不了的。好，我答应你。现在距离神主回归宴还有十分钟。十分钟内，你要是没拿到至尊邀请函，我会让你从这个世界上消失。周元，你疯了吗？星柔，你这种必输的赌局你也敢立？你知不知道，你要是输了的话，他真的会杀了你的。星柔，你相信我，我一定可以帮李家拿到至尊邀请函。你知道至尊邀请函意味着什么吗？我们李家价值千亿都没有搞到一张，就凭你。刚才荣哲已经答应把至尊邀请函交给我们了，这下倒好，这个废物一来，直接把荣哲气走了。姐夫，你真的能做到吗？当然没问题了，我相信你。你要是真的能做到的话，我就加你们的身边了。然然，我和周元已经离婚了，以后别再叫他姐夫了。况且，至尊邀请函我们李家费尽心思都拿不到，周元怎么可能拿得到？这张卡里有五百万，够你用了。你先离开星海。你和荣哲的赌约，我帮你善后。星柔，你之前不是一直问我到底是什么人吗？今天我就要给你一个答案。我是周元，我回来了。神殿的主人，国名神主。起来吧，神主，您的母亲知道您回归，已经在赶来的路上。他怎么也过来了？你们先进宴会厅准备吧。是。我还以为你这废物被吓得躲起来了呢。姐，那边那些女孩在干嘛呀？刚才有消息说，神主的父母将会亲自前来挑选儿媳。所以各大家族都让自家千金梳妆打扮一下，招儿媳。小袁，你放心，我是不会去的。姐，我觉得你还是有必要参加一下。啊？为什么？哎呀，真是不知道，你们这一家子走什么狗屎运，竟然连神主回归宴都参加。你干嘛？小袁，废物！我之前就说过。再敢让本少看见你，我之前受到的屈辱全要还回来。跟李总离婚后，你个臭卖菜的还敢舔着脸出现？你们这一家呀，怎么就这么不长记性呢？你这穷鬼儿子啊，之前攀上了李总，没多久啊，就被踢了。<笑>现在还想让你这保姆女儿去攀神主？你以为神主能看上？他呀，真不好意思，待会儿不是他去攀神主，而是神主会主动来向他求婚。很好笑吗？哎，你，快去，找死啊你！神主母亲到。诸位，相信大家已经知道我到此的目的了。
？没错，就是选儿媳。现在我出一道题，在场的哪位千金能够答对，就可以成为我周家的儿媳。乐娘，我们家能不能改变命运，全看你了。可是我已经赵少订婚了，赵少怎么能跟神主相提并论呢？只要你能被看上，就算是当场悔婚。他连一个不都不敢说一句。你们两个丫头，这次啊一定得争气。如果被选上，你们说什么，妈妈都答应你们。要是被看上，我们就算没有至尊邀请函也没关系，成了周家的儿媳。我们李氏集团的危机，他肯定不会坐视不管的。对对对，柔柔，你之前为了不和荣哲结婚，故意和那穷屌丝结婚。妈妈不说你什么，但这次啊一定得上点心，知道吗？啊。我知道了，还请台下的赵公子、荣公子和周公子上台一下。诸位，题目很简单，从他们三人当中选择一位作为你们自己家族的女婿，一旦选定，不得退婚。这位是星海赵家的少爷，虽然年收入只有上亿，但是他对自己喜欢的人。比较上心，这位是京都荣家的大少爷。虽然说京都荣家已经破产，但是家底雄厚，不出几年就能再次复出，而且他本人也有很强的实力。最后一位是一位种地卖菜的农民，全家年收入不超过十万，不过他对家人孝顺，对爱人深情。好了。现在就开始选择吧，一旦选择之后，请遵守你们的承诺，不得退婚。这要是选中京都荣家，我们乐家可不就发达了？妈，我怎么感觉这是在考验品行啊？会不会选择最普通的周元就会被看上？知道你平时少看点电影，这可是现实。谁会放着身价千亿的女婿不愿，去招一个卖菜的废物婿？就是，你没听他说吗？一旦确定啊，就要选他做自己家的女婿，这种亏本的买卖。你们两个只要有一个选择荣哲就行。我才不要，我就选姐夫现在我宣布，通过的是李星柔、李星染、林青云和杨艳歌。啊，这有请四位美女去后台换婚服。周总夫人，我觉得这不公平。你说说看，怎么不公平了？那个周元，我之前跟他订过婚，我知道他家里的情况。他呀是个卖菜的，养母种地，姐姐供他上学。这种家庭情况，放作任何正常家族都不会选他吧？凭什么选他就能通过？我也不服。我荣家虽然破产，但瘦死的骆驼比马大，怎么着都比这个周元强。荣哲说的对，他周元就是一个彻头彻尾的穷鬼。身份卑微，凭什么选他？你们也是这么认为的吗？周总夫人，虽然我女儿通过了，但是呢，我想替他们说一句话：您这通过的标准不太合理吧？妈，你这丫头闭嘴！周总夫人啊，肯定有别的通过标准，现在不至于一会儿直接不合格了。妈，你说什么？我们不是都通过了吗？你觉得你这穷小子作为通过的标准，这可能吗？周氏集团可是全球最大的资本，这也太不合情理了。你们四位已经通过考验，只要你们愿意，马上就可以同我儿神主结婚。你们愿意吗？不愿意。啊，你们不愿意？你个傻丫头，现在应该回答的是愿意呀、啊。周总夫人，我已经有心上人了。你说什么？你不会是想说？对，就是周元。虽然你出身贫穷，自身能力也不强，一年也赚不了几个钱，但是你很孝顺，也很专一，遇见大事了都会帮我顶上。不过，我们已经离婚了。星柔，你这丫头是疯了吗？啊
，当众对着一个穷鬼表白，你这是要断了我们李家的财路吗？你，哎呀，冉冉，你姐姐刚才说胡话，你可不要跟她学习啊。姐夫，虽然你没有拿到至尊邀请函，但是我觉得你不比任何一个人差。他们要是不嫁你，我嫁。冉冉，你说什么胡话呢？你拒绝的理由呢？没什么特殊的理由，我只是单纯的想要嫁给周元。我从小就喜欢小圆，不可能嫁给其他人。说起来，你和我的赌约失败了，谁要是输了，就得自断双腿，永远消失。小子，你是自己来，还是我找人帮你呀、啊？我说过会帮李家拿到至尊邀请函，但没说什么后果。你是想耍赖了？龙哲，别跟他废话，这个小子只会说大话，给他点苦头尝尝。不过是一张至尊邀请函，就算我不拿出来，也一样可以赢得了你。什么意思？你们李家想要至尊邀请函，不过就是为了坐到神主的旁边。我现在就给你们权利，让你们坐到旁边这桌。你以为你是谁啊？让我坐哪桌就能坐哪桌？就是你呀、啊，还是那么爱说大话。这可是神主的回归宴，这里来的都是大人物，你呀少说话。丢人！我记得你小子说过，你就是神主，冒充神主，可是死罪，等死吧你！来人呐，把这小子双腿打断，丢出去！哼！你们这些人可真是大胆！告别是你，这位啊，可是周氏集团的秘书，他。出现就意味着神主马上就要出现了，神主终于要来了，敢冒充神主，你死定了！参见神主，他是神主，他是神主，他是神主，他居然是神主！这个臭卖菜的是神主，那我岂不是？你搞垮我荣家，现在又要断我双腿，今天。不管你是不是神主，都给老子死！小袁，小心呐！不自量力！啊啊啊！对不起，对不起，之前是我有眼无珠，啊，我错了，我不对，我错了，我不对，我我一定道歉，对不起，对不起，道歉，道歉。儿子，啊，这些杂事处理完了，该处理正事儿了。什么正事？选择他们其中一位，跟他们结婚吧。我可以每天给你做你喜欢吃的菜，我可以把李氏集团交给你，我愿意把我的一切都给你。你要是选我的话，我不介意姐姐一起嫁过来，这样你就有一对姐妹花妻子喽。小孩子才做选择，我都要。